हेलो एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीए का सेक्शन मैंने स्टार्ट किया था इससे पहले वाले पार्ट में मैथ का पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी बता चुका हूं कैसे आपको 400 प्लस ओवरऑल स्कोर करना है लेकिन मैंने मैथ में आपको बताया कि कैसे आप 150 मार्क्स बहुत इजीली सेलेक्टेड चैप्टर को सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के आप लोग ले सकते हैं अब यहां पर मैं चर्चा करूंगा जैसे हमारा मेन मोटो था फोर प्लस मार्क्स मैं मान के चलता हूँ कि मेरा वन स्कोर मैं वहां से बना लूंगा मतलब मुझे यहाँ पर कितना बनाना है मुझे यहाँ पर टू स्कोर करना है कौन से में जीएटी में मतलब जीएटी अगर कितना बच्चे टू आउट ऑफ कितने में से 600 में से क्या मुझे यहां पर 250 का स्कोर करना है अगर मुझे 600 में से 250 का स्कोर करना है तो क्या क्या स्ट्रेटजी क्या क्या प्लानिंग कौन सा चैप्टर पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है किसको छोड़ना है कैसे पढ़ना है ये सब बातों के सवाल मैं इसमें सारे वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या डाउट है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे मेरे लिंक है जहां आपको फ्री क्लास मिलती है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है डबल एट डबल जीरो फोर सी जीरो वन फोर सेवन यहाँ पर आप आके मुझसे बात कर सकते हैं कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी के बॉक्स में मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा नाम प्रतीक है और पिछले पाँच साल से मैं डिफेंस कैंडिडेट को ट्रेंड कर रहा हूँ जो एन डी ए सी डी एस सी ए पी एफ एफ कैट एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब तक वन प्लस सेलेक्शन मेरे हो चुके हैं अब GAT का पार्ट में डिस्कस करूंगा इस GAT को मैंने दो भागों में डिवाइड किया बच्चों एक का नाम तो है इंग्लिश दूसरे का नाम है GS GS पूरा जनरल साइंस आपका बोल सकते हैं अब इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं आप लोग सबको पता है कि यहां पर GAT में एक क्वेश्चन के लिए यहां पर आपको चार मार्क्स मिलते हैं मतलब वन क्वेश्चन सही किया तो आपको यहां पर फोर नंबर मिल जाएंगे इसीलिए मैं बोलता हूं इस सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कर नहीं आता तो छोड़ दो भाई लेकिन अटेम्प्ट उसी को करना जहां पर शोर शोर्ट हो मतलब टू अगर मुझे मार्क्स अगर यहां पर लेना है तो मुझे कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो लगभग मैं मान के चलता हूं मुझे यहां पर सिक्सटी टू सेवेंटी क्वेश्चन मुझे यहां पर ठीक करने हैं कितने करने हैं सिक्स 70 क्वेश्चन मुझे यहां पर ठीक करने पड़ेंगे अगर मैंने 70 क्वेश्चन ठीक कर दिए आउट ऑफ कितना 50 क्वेश्चन यहां से और 100 क्वेश्चन यहां से मतलब 150 में से मतलब मुझे आधे क्वेश्चनों में से 150 में से भाई मुझे सिर्फ यहां पर कितना अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 150 मुझे सिर्फ 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने बस मेरा टारगेट है मतलब लगभग मान के चलो आधे से भी कम है तो मतलब पेपर तो टफ नहीं है बच्चों ध्यान रखना लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या कि इतने सारे बच्चे अपियर होते हैं हर बार लेकिन लगभग सात हजार लोग साढ़े छह हजार लोग ही एनडीए क्यों निकाल पाते हैं रीजन क्या है कि बच्चों को ट्वेल्थ बेस से बाहर बच्चा निकलता है उसको कोचिंग दिखती है वहां पर उसको पढ़ाया तो जाता है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन उसको अच्छे से सिखाया नहीं जाता है मतलब बच्चे की पेपर क्रैक कैसे करना है ज्यादा पढ़ के कभी फौज में सिलेक्शन नहीं होता डिफेंस इज ऑल अबाउट जुगाड़ मीडियो बच्चा चाहिए साइन स्कूल में देखो कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्या सारे टॉपर होते हैं वहां एट्टी परसेंट लाने वाला बच्चा टॉपर होता है सिविलियन स्कूल में जाओ नाइनटी फाइव तक बच्चों को मिल जाते हैं बताओ यार लेकिन वहां पर सिलेक्शन रेट ज्यादा साइन स्कूल में क्यों आर में ज्यादा क्यों Because they are well trained, they are like जुगाड यार एस एस बी भी क्या एक जुगाड़ है डंडा फट्टा बल्ली साइकोलॉजिकल टेस्ट पिक्चर देख के स्टोरी लिखनी है लेकिन मैं समझाऊंगा कि पिक्चर देख कर भी आपको स्टोरी यहां पर कैसे लिखनी है वो सारा सीरीज आपको मिलेगा लेकिन पहले जी ए टी इंग्लिश में पचास क्वेश्चन बच्चे दो भागों में डिवाइड किया थर्टी और ट्वेंटी थर्टी वकैब बेस्ड ट्वेंटी ग्रामर बेस्ड अगर वकैब स्ट्रॉन्ग करना है मेरे साथ रह गए और डेढ़ महीने में आपको एग्जाम क्रैक करना है तो डेली चार से पाँच बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा वहां जाके मुझसे पूछ लेना अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल में तुम एड होगे वहां तुमको सारे के सारे वीडियोस में प्रोवाइड करने वाला हूं कि तुमको कोई रोकने वाला नहीं है ध्यान रखना नो बडी विल स्टॉप यू टू गेट रिकमेंडेड ध्यान रखना नॉट इवन क्वालिफाई रिटर्न एग्जाम बट आल्सो यू हैव टू क्वालिफाई द मेन एग्जाम दैट इज योर रिटर्न एग्जाम प्लस एसएसबी एंड आई विल डेफिनेटली अपलोड लॉट ऑफ वीडियो रिगार्डिंग मेडिकल इश्यूज जो बच्चों के साथ रहते हैं मैं खुद मेरा मेडिकल आपको बताऊंगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ क्या रीजन थी क्या नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डेली आपको मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के रिकमेंड के रिकमेंड कैंडिडेट्स के साथ आपको वीडियो मिलेंगे वो आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे कैसे मैंने एग्जाम को करेक्ट किया आई विल लेट यू नो इच एंड एवरीथिंग ध्यान रखना उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर कि वकैब में क्या आता है एंटोनियम सोनियम दस दस क्वेश्चन आते हैं साथ में दस क्वेश्चन क्या है फिलर है इसमें बच्चे मान के चलना तीन से चार क्वेश्चन आपको ग्रामर बेस लेंगे बाकी आपका वकैब बेस अब तुम सारे पाथ फाइंडर लेके लग जाते हो बस पागलों की तरह लेकिन नहीं आप एस पी बख्शी फॉलो कर सकते हैं 
जितना बकाया बस सब क्या रिपीटेड तो है ये फिर भी तुम क्यों दिक्कत मानते हो फिर भी तुम क्यों फेल हो जाते हो क्यों अच्छा स्कोर नहीं हो पाता क्यों क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते हो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हारा स्कोर अपने आप इंप्रूवमेंट इंप्रूव मैं तो बोलता हूँ बहुत इंप्रूवमेंट होगा सिर्फ पाँच दिन तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे यार टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से क्या आता है केमिस्ट्री से तुम लोग बस आंधे मुँह लग जाते हो बस इतना इधर देखा ना उधर देखा सिर्फ लग गए हम किताब उठा के सिलेक्शन ऐसे नहीं होता बॉस ऑफिसर बनना है चेहरे पे दो सितारे चाहिए तो कुछ अलग से करना पड़ेगा इस बार आप लोग खुद जानते हैं कि एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाले क्योंकि ग्राउंड ड्यूटी के अंदर भी आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं पहले सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए थे अब क्या आप ग्राउंड ब्रांच के लिए भी आप एलिजिबल हो तो आपका वैकेंसी वहां पर इंक्रीज होगा तो ये ग्रामर का और वकैब का पोर्शन है ध्यान रखना मैं तो मानता हूं कि आपका बहुत अच्छा यहां पर टारगेट हो सकता है अगर आप ढंग से काम करें तो बहुत इजीली क्या आप यहां पर मान के चलना कि मैं 30 क्वेश्चन अटैम्प करूंगा 120 मार्क्स आप इंग्लिश में से ले लो 150 अगर मेरे मैथ से आ रहे हैं और मैं तीस क्वेश्चन इंग्लिश में सही कर रहा हूं तो मेरे टू मार्क्स हो गए मतलब मुझे नाइन्टी मार्क्स और चाहिए बस तीन बनाने के लिए मुझे यहां पर नाइन्टी मार्क्स और चाहिए क्या टफ है लेना हंड्रेड क्वेश्चन में से भाई नाइनटी लेने है। मतलब क्या मुझे तो इसका मतलब बहुत कम क्वेश्चन बनाने लेकिन मैं तो बोल रहा हूं तुम सेवेंटी क्वेश्चन बना सकते हो फोर हंड्रेड प्लस लेना कोई टफ जॉब नहीं है टाइम बेस अगर पढ़ोगे काम की चीज पढ़ोगे तो मैं तुमको दिलाऊंगा ये नंबर ध्यान रखना फिजिक्स में ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन काइनेटिक से ग्रेविटेशन से वर्क पावर एनर्जी से सबसे क्वेश्चन आता है बेसिक पढ़ो ना भाई तुम उसमें ऐसा मुझे ऐसा एनडी में कौन सा क्वेश्चन ऐसा दिखाया जो बहुत पहाड़ हो पहाड़ हो तो छोड़ दो लेकिन किसी भी एग्जाम में 40 से 50 परसेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं उसको बना सकते हो अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है तो फिक्स ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है वर्क पावर एनर्जी से कैन ये न्यूडल लॉ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ दिक्कत है यार हर बार जरूरी है सारा फिजिक्स पढ़ना है हमें यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजिस तो बनना नहीं है भाई ठीक है ना और ना ही हमको कोई ऐसा पी होल्डर बनना है इसके अंदर कि हमें सारा ही ब्रह्मांड के बारे में जानना है मंगल ग्रह बुद्ध ग्रह ये नहीं जानना है बॉस ठीक है अपने को पास होना है बच्चे ध्यान रखना जीएस के अंदर साइंस में जाए केमिस्ट्री और बायोलॉजी केमिस्ट्री सारा रिपीटेड है वन लाइन क्वेश्चन आएंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर सब पढ़ लो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा चौदह से पंद्रह क्वेश्चन केमिस्ट्री तुमको देगी इसमें से तुम पांच से सात क्वेश्चन बना सकते हो वहां बायोलॉजी के चार टॉपिक पढ़ो सेल को पढ़ो ह्यूमन सिस्टम को पढ़ो विटामिन डिजीज को पढ़ो चार क्वेश्चन वहां से तुम्हारे पक्के हैं कौन तुमको रोकेगा वहां पर नो बडी विल स्टॉप यू ध्यान रखना तो टफ थोड़ी है टफ क्यों क्यों टफ है क्योंकि बताने वाला कोई नहीं तुमको हर कोई बताएंगे क्रैक एंडी अरे कैसे क्रैक करूं भाई ये तो बता दो वही मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ बच्चे मैं जो आउट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिट आउट जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे स्कोर कम थे अदरवाइज दिक्कत ही नहीं यार कोई जस्ट बिकॉज ऑफ लेस मार्क्स इन इंडियन एग्जाम एस एस बीज अनप्रिडिक्टेबल गेम पास हो जाओ बस इतना काफी है वहां पर मैं तुमको समझाऊंगा कैसे बच्चे रिकमेंड होते हैं लेट यू नो ध्यान रखना हिस्ट्री के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन मिडेवल मॉडर्न पढ़ो एंशियंट मत पढ़ो गांधी एरा पढ़ लो चार से पांच क्वेश्चन पक्के मुगल और दिल्ली सल्तनत मैंने पढ़ा रखा है डेली क्लास चलती है ग्यारह पैंतालीस से बारह पैंतालीस शाम को छह पैंतालीस से सात पैंतालीस फ्री क्लास कोई पैसा नहीं ले रहा हूं मेरे बैच में इनरोल करो एक जून से मेरा बैच आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम वन जून ज्योग्राफी सबसे स्कोरिंग है 20 से 22 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रिवर लेक्स माउंटेन बेसिक इंडियन ज्योग्राफी ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आता है बच्चे इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क ये सब यहां पूछता है स्टैटिक क्वेश्चन है जितना रट्टा मारोगे उतने नंबर है लेकिन सोच समझ के वर्ल्ड में पढ़ो चार से पांच क्वेश्चन मैं आपको यकीन नहीं मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ओशियन करंट से फिक्स क्वेश्चन है एटमोसफेयर से फिक्स क्वेश्चन है प्लेनेट से फिक्स क्वेश्चन है तो फिर दिक्कत कहा है भाई जब तुम्हें पता है कि मैं बताने रहा मैं तुमको बताने लग रहा हूं कि ये सवाल पढ़ लो फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो हजारों बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर मैं फेल हो रहा हूं मैं फेल हो रहा हूं क्यों इंप्लीमेंटेशन कहां है कंटेंट कहां से पढ़ोगे नेक्स्ट बात करता हूं पॉलिटी की पॉलिटी में पहला चैप्टर पढ़ोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक से दो क्वेश्चन अगला पढ़ोगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो से तीन क्वेश्चन अगला पढ़ोगे साइलेंट फीचर दो से तीन क्वेश्चन और पढ़ लेना प्रेसिडेंट इट्स पावर एक बार मुझे ऐसा पेपर दिखाओ जिसमें चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे और स्टैटिक बेस है कोई कंसेप्चुअल रीजन नहीं जोग्राफी के अंदर तो बारिश कैसे होती है मानसून क्या कौन सा मानसून वैश्विक डिस्टर्बेंस है रिटीडिंग है कौन सा है बहुत सारा लोग लोचा उसके अंदर लेकिन यहां तो क्या पके पकाए नंबर है इकोनॉमिक्स को मैं कभी नहीं पढ़ाता हूं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बस कहा से वो भी
पास हो चुके हैं मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए शुरू किया आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एग्जाम को ख़त्म कर देंगे हम लोग जय हिंद जय भारत